আসসালামু আলাইকুম বস্তুর উপর তাপে প্রভাব এই চ্যাপ্টারটার এমসিকিউ ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আমরা বিগত ক্লাসগুলোতে সিকিউ বইয়ের থিওরি এগুলো সবটা শেষ করেছি আজকে ক্লাসে ইনশাআল্লাহ আমরা এই চ্যাপ্টারে যত ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ আছে সবগুলো আমরা টাইপ ভিত্তিক করার চেষ্টা করব লেটস স্টার্ট সর্বপ্রথম দেখো তোমাদের প্রথম দিকে চ্যাপ্টার প্রথম দিকে যে টপিকটা আছে সেটা হচ্ছে কি বিভিন্ন যে স্কেল আছে সেই স্কেলের মধ্যে সম্পর্কগুলো তো থিওরিগুলো তো আমরা আগেই শিখছি আমরা আজকের কাছে শুধু এমসিকো টান মারবো ঠিক আছে এমসিকো আমরা সলভ করতে থাকবো তো এই যে এমসিকো গুলো নেওয়া হয়েছে এমসিকো ম্যাক্সিমাম গুলাই হচ্ছে বোর্ডে আসা এবং বিখ্যাত যে স্কুলগুলো আছে সেগুলো থেকে নেওয়া আর কি ঠিক আছে দেখো প্রথম প্রশ্নটা তাপমাত্রার স্কেল তৈরি করার জন্য কয়টি নির্দিষ্ট তাপমাত্রাকে স্থির ধরে নেওয়া হয় দেখো তাপমাত্রা যে স্কেলটা আছে আমরা সি বাই ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন ইজ ইকুয়াল টু কে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর বাই আমরা ফাইভ যে সূত্রটা আমরা নিয়ে আসছি ওই সূত্রটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের দুইটা জিনিস মেনে লাগছে একটা নাম্বার হচ্ছে কি তোমার ঊর্ধ স্থির বিন্দু কিন্তু লাগছে ঊর্ধ স্থির বিন্দু ঠিক আছে বা যেটাকে আমরা স্ফুটনাঙ্ক বলে থাকি আর একটা আমাদের কি লাগছে নিম্ন স্থির বিন্দু লাগছে সো এই দুইটা ছাড়া কিন্তু আমরা আসলে ডিফাইন করতে পারি না যে একটা সেলসিয়াস বলো কেলভিন বলো ফ্যানহেড বলো এগুলো সব করে ডিফাইন করতে গেলে দুইটা বিন্দু লাগে একটা হচ্ছে ঊর্ধ স্থির বিন্দু আর একটা নিম্ন স্থির বিন্দু সো দানসার ইস টু তাহলে আনসারটা কি হবে দুই টিম ওকে আচ্ছা পরের প্রশ্ন যে মৌলিক ব্যবধানকে নানাভাবে ভাগ করে তাপমাত্রার ভিত্তিতে কয়টি প্রচলিত স্কেল আছে প্রচলিত স্কেল তিনটা কি কি একটা হচ্ছে সেলসিয়াস একটা হচ্ছে ফারেন হাইট আর একটা হচ্ছে কেলভিন এখন এগুলো আমাদের আরো আছে রোমার এবং আরো আছে বাট সেগুলো খুব একটা পরিচিত না সেগুলো সব কান্ট্রিতে পরিচিতি লাভ করে নাই বা এখন আর সেগুলোর কোনো ইউজ নাই ঠিক আছে এখন পর্যন্ত ইউজ আছে কোনটা তিনটা একটা সেলসিয়াস ফারেন হাইট এবং কেলভিন ওকে তাহলে এটা উত্তরটা কি হবে উত্তর হবে তিনটি আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো কেলভিন স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্কটা কত তো আমরা জানি কেলভিন স্কেল এবং হচ্ছে স্কেল মধ্যে একটা বেসিক পার্থক্যটা হলো সেলসিয়াস যেটা জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কেলভিনের সেটা দুশো তিহাত্তর সেলসিয়াস যেটা হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যে স্ফুটনাঙ্ক কেলভিন সেটা তিনশো তিহাত্তর তাহলে আমরা এটা কি বলতে পারি আমাদের নিম্ন স্থির বিন্দুটা হবে দুশো তিহাত্তর এবং ঊর্ধ স্থির বিন্দুটা হবে তিনশো তিহাত্তর ঠিক আছে তাহলে এটা উত্তরটা কত হবে দুই শত তিহাত্তর এখানে কেলভিন বলছে দেখে যদি আমি প্রশ্নটা চেঞ্জ করে কেলভিনের বদলে যদি এখন সেলসিয়াস বলি তখন কিন্তু জিরো হবে ঠিক আছে যদি আমি ফারেন হাইট বলি তখন কিন্তু বত্রিশ হবে এগুলো একটু মাথায় রাখবা আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা সমান সমান কত কেলভিন তো ফর্মুলাটা আমরা সবাই জানি ফর্মুলাটা আসলে কি ফর্মুলাটা হচ্ছে যে সি বাই ফাইভ সমান সমান এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন সমান সমান কে মাইনাস দুশো তিহাত্তর বাই ফাইভ এখন কেলভিনের সাথে সেলসিয়াসের সম্পর্ক না এই এটার সাথে এটার আমরা সম্পর্ক নিয়ে আসব তো দুই পাশ থেকে ফাইভ ফাইভ কেটে দাও তাহলে সি সমান সমান কে মাইনাস দুশো তিহাত্তর তাহলে এখানে আমরা যদি কে বের করতে যাই তাহলে কে সমান সমান কত হবে সি প্লাস দুশো তিহাত্তর তো সি এর মান কিন্তু দিয়ে দিছে সি এর মানটা কত এক তাহলে এক প্লাস দুশো তিহাত্তর করলে কত হয় দুইশো তো চুয়াত্তর সো সেলসিয়াস থেকে কেলভিনে কনভার্ট করার নিয়ম এইটাই জাস্ট দুশো তিহাত্তর দিয়ে যোগ করে দিতে হয় সো দ্য আনসার ইস টু নেক্সট কোয়েশ্চেন কোনো একদিন তাপমাত্রা পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হলো ফারেন হাইট স্কেলে তাপমাত্রা বৃদ্ধিটা কত হবে সুন্দর প্রশ্ন কিন্তু খুব সুন্দর প্রশ্ন তো ফার্স্টের পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কে তুমি আগে ফারেন হাইটে কনভার্ট করবা তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কে তুমি ফারেন হাইটে কনভার্ট করবা এবং দেন পরে কি করে দিবা যে ওটা বিয়োগটা তুমি করে দিবা ঠিক আছে তো ফার্স্ট অফ অল সূত্র কি সূত্রটা হচ্ছে সি বাই ফাইভ সমান সমান এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন ওকে তাহলে এখান থেকে যদি তোমাকে প্রশ্ন করি এফ টা বের করো কেমনে করবা এফ সমান সমান এই নাইনটা ওই পাশে চলে যাবে তাহলে হবে নাইন সি বাই ফাইভ এই মাইনাস বত্রিশ ওই পাশে চলে গেলে প্লাস বত্রিশ হবে এবার ক্যালকুলেটার হাতে নাও ক্যালকুলেটার হাতে নাও নিয়ে পঁচিশ বসায় দাও ফার্স্টে সি এর জায়গায় পঁচিশ বসায় দাও তাহলে নাইন ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফাইভ প্লাস থার্টি টু ঠিক আছে বা ক্যালকুলেটার ছাড়াও মোটামুটি আগানো যাইতে পারে হ্যাঁ পাঁচ দেখা করে পাঁচ তুমি পঁয়তাল্লিশ আর বত্রিশ যোগ করে দাও পঁয়তাল্লিশে দুই যোগ করে সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ তিরিশে কত হয় সাতাত্তর হয় সো এটা আমি পেলাম সাতাত্তর এখন সেম কাজটা আবার করো এক সমান সমান এখন বসালো তিরিশ বসাও তাহলে নাইন ইন্টু তিরিশ ডিভাইডেড বাই ফাইভ প্লাস থার্টি টু ঠিক আছে আবার কাটারি করলে ছয় হয় ছয় নয় চুয়ান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন আর তিরিশে কত ছিয়াশি তাই না তাহলে এখানে আস্তে আস্ত
समान समान कार कार सेलसियस एवं फारे हाइट एफ माइनस थार्टी टू बन एखे के परस्पर सेम धरवा ठीक है तो धर हमार मन चलो एफ के सी धरबो ती बी फाइव समान समान सी माइनस बत्रिस बन एरपर कि एरपे हे को गुण करते हैं नाइन सी समान समान फाइव सी माइनस कत हो बोल तो देशो और दस एक षाठ फोर सी समान समान कत दाड़ा माइनस एकश षाट सी समान समान माइनस चल्लिस उत्तर की माइनस चल्लिस जो तापम्रा सेल से क्षेत्र जा फार क्षेत्र उत्तर कत है माइनस चल्लिस परीक्षा हम भाई कर समय नहीं मुखस्त हाँ ए रकम टाइप अबजेक्टिव गा के मुखस्त करते बोलते मैं आगे अच्छा चल्लिस डिग्री सेंटिग्रेड तापम्रा कत फार हाइटर समान खूब भलो ना उत्तर डिग्री फारे पर प्रश्न पांच डिग्री सेलसियस तापम्रा कत फारे समान जी तुम्हारे सूत्र बनाना ही आज सो सी एर जगह पांच बस आए मुखोमुखी कर फिलो सी जगह पांच बस पांच पांच काटाटी जाए नये थे बत्रिस थे तो नय बत्रिस जो कर कत है एकचल्लिस है आंसर तो एकचल्लिस खूब ही सहज अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो जाए बस्तु तापम्रा दुशत सतर कलभिन हम फारे नाइटे कत है तो तापम्रा कि सेलसियर ना एट फारे नाइटर साथ कलभिने सम्पर्क तो फर्मुला की छो सी बैव इज टू एफ माइनस थार्टी टू बन समान समान कत के माइनस दुशो तिहत्तर ब तो कैलभिन दिए दी दुशो सतर तर जगह दुशो सतर बसा एफ समान समान कत है नाइन जो पास चले जाए नाइन बैव थक जगह कत बस दुशत सतर बस माइनस दुशो तिहत्तर और ये माइनस बत्रिस पास चले गए प्लस बत्रिस हो जाए प्लस बत्रिस ठीक है नाइन बैव इंटू एट कत है सतर और तिहत्तर चार है हाँ एरपर चार नंग छत्तीस तो छत्तीस भाग पांच तो छत्तीस भाग पांच की क्या छाड़ा सम्भव सम्भव पांच सत पैंतर तो सत दशमिक छत्तीस भाग पांच पैंतीस भाई पांच कर सत है आरोप वन बैव कर पॉइंट टू है सो सेभन पॉइंट टू आसते से अच्छा और एखान बत्रिस जो हो जाए हाँ जो बत्रिस कत है बत्रिस उनचल्लिस तो आस्ते आस्ते उनचल्लिस दशमिक दुई ए क्योंकुलेटर छाड़ा क्योंकि कर फिलल ठीक है तो परीक्षा वाले तो पैरा ना लगे ना क्योंकुलेटर दिए बेर कर तो बैर करब कौन स्केले सेल सेल्स स्केले सो सी बेर करब सी समान समान फाइव बन इंटू एफ माइनस थार्टी टू कथा ठीक क्या हमें एखान सी बेर करते अच्छा तो फाइव बन लिखल एफ एर माना कत एकश एकश तो माइनस बत्रिस खेल कर क्योंकुलेटर ही धरी नहीं फाइव बन एटे तुम्हारे किस ब्रेन प्रोसेसिंग स्पीड टाइम बाढ़ाते हैं यह जी करो तुम्हारे सामने इन फ्यूचार जो तुम्हें ढाका यूनिवर्सिटी भर्ती परीक्षा दीबा हाँ विभिन्न भार्सिटी भर्ती परीक्षा दीबा मेडिकल भर्ती परीक्षा दीबा सब जगह क्योंकि की है क्योंकुलेटर अलाउड ना तो क्योंकुलेटर अलाउड ना हार कारण किस क्योंकुलेशन एन थे शिखते हैं जैसे परवर्ती तुम्हार प्रब्लेम फेस ना करते हैं अच्छा तो ये कत आठषट्टी है तैना अच्छा एन देखो एकश मैं आठषट आठषट दिखे नय काटाटी जाए जाए ना तो जो अंक करता सब काटाटी चाहते क्योंकि एट जाटर नीते हैं किस कर नहीं परीक्षा गुलाते एम अंक देखने क्योंकुलेटर लागे ना ठीक है तो ये क्यों करब पाँच इंटू आठषट्टी डिवाइडेड बै नय दीब एट आस्ते आस्ते सा दशमिक सत आठ तो एक खुजित सांत दशमिक सत आठ की फारे हाइट और कि बोलते एक्सोटी फारे हाइट से कत है सांत दशमिक सत सत 
বা সাত আট বলতে পারো সাত 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 মানে কি সাত আট এখন অপশন এই যে এইটাই আছে সাইতি দশমিক সাত 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 আছে তো আশা করি পুরোটা বুঝে গেছো ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন কেলভিন স্কেলে কত তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সবচাইতে বেশি তো আমরা জানি চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সবচাইতে বেশি এটা মুখস্থ রাখতে হবে কত তাপমাত্রায় চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখন ভাইয়া চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কে কেলভিনে কনভার্ট করতে হবে একটু আগে তোমাদেরকে শিখেছিলাম যে সেলসিয়াস থেকে কেলভিনে কনভার্ট করার ওয়েটা হচ্ছে জাস্ট দুশো তিয়াত্তর দিয়ে যোগ করে দেওয়া তাহলে চার যোগ দুশো তিয়াত্তর হ্যাঁ এটা করলে কত হয় দুই শত সাতাত্তর কেলভিন আসে তাহলে উত্তরটা কত হবে দুই শত সাতাত্তর এটা রংপুর জেলা স্কুলে কিন্তু আসছে আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন সেলসিয়াস স্কেলে কোনো বছর তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পেলে ফারেনহাইট স্কেলে তাপমাত্রাটা কতখানি বৃদ্ধি পাবে এটা কিন্তু খুব দারুণ একটা কোয়েশ্চেন এই প্রশ্নের উত্তরটা তোমাদেরকে দিচ্ছি দেখো আমি যে সূত্রগুলো শিখাইছিলাম ওই সূত্রগুলো অ্যাকচুয়ালি কি মিন করছিল যে সি বাই ফাইভ হ্যাঁ সমান সমান এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন সমান সমান কি ছিল কে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর বাই কত ফাইভ এগুলো অ্যাকচুয়ালি কোথ থেকে আসছে একটু এটা কি তোমরা জানো এটা আসছে কিন্তু আসলে এখান থেকে যে সি মাইনাস জিরো ডিভাইডেড বাই একশো মাইনাস জিরো হ্যাঁ সমান সমান এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড বাই দুই শত বারো মাইনাস থার্টি টু সমান সমান কে মাইনাস দুশো তিহাত্তর ডিভাইডেড বাই তিনশো তিহাত্তর মাইনাস দুশো তিহাত্তর এই যে আমি যে সূত্রটা লিখলাম এই সূত্রটা একটা প্যাটার্ন আছে প্রত্যেকটার মধ্যে কি আছে ফার্স্টে হইতেছে কি টেম্পারেচার ঠিক আছে ফার্স্টে টেম্পারেচার তারপর মাইনাস দিয়ে এই যে এটা টেম্পারেচার এগুলো সব টেম্পারেচার তারপরে মাইনাস দিয়ে কি ছিল নিম্ন স্থির বিন্দু ঠিক আছে এটাকে আমরা কি বলবো নিম্ন স্থির বিন্দু ডিভাইডেড বাই এটা কি ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু মাইনাস কি নিম্ন স্থির বিন্দু তাহলে এই যে ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু মাইনাস নিম্ন স্থির বিন্দু এটাই হচ্ছে আমাদের কি আহ ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু মাইনাস নিম্ন স্থির এটা হচ্ছে গিয়ে এমন একটা মানে রাশিমালা যেটা সবার মধ্যেই আছে ঠিক আছে মানে এই এই হচ্ছে ডিফারেন্সটা এই যে ডিফারেন্স যেটার কথা আমরা বলতে সেটা সব জায়গায় আছে এখন প্রশ্ন কি বলছে দেখো তো যে সেসাস স্কেলে কোনো বছর তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করতে আচ্ছা তারপরে এখানে বৃদ্ধির কথা বলতেছে রাইট তো যদি আমরা বৃদ্ধির কথা বলি দেখো তাহলে ডিফারেন্সটাই যে এখানে সি মাইনাস জিরো এই চেঞ্জের কথাটা বলতেছে তাহলে চেঞ্জের কথা যদি আমরা বলি তাহলে বলতে পারি যে সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইটের ক্ষেত্রে এইটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে এবং এইটাকে আমরা ডেল সি লিখব এটাকে আমরা ডেল এফ লিখব ঠিক আছে কারণ সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইটের মধ্যে চাইছে তাহলে ফর্মুলাটাকে আমরা এভাবে বলতে পারি যে ডেল সি ডিভাইডেড বাই ফাইভ সমান সমান এই যে জাস্ট এইটার সিটা ডেল সি লিখবা আর এফ মাইনাস বত্রিশকে ডেল এফ লিখবা ঠিক আছে ডেল এফ ডিভাইডেড বাই টাইম আচ্ছা তো সারা এখানে কি চাইছে ডেল সি এর মাত্র দিয়েই দিছে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখান থেকে ডেল এফ এরটা বের করতে হবে তাহলে ডেল এফ সমস্যা করতে হবে নাইন বাই ফাইভ ইন্টু ডেল সি তাই না আচ্ছা তাহলে নাইন বাই ফাইভ ডেল সি এর মান কত এক তাহলে কত আসতে আছে নাইন বাই ফাইভ এবং নাইন বাই ফাইভ এর মান কত হবে ওয়ান পয়েন্ট এইট সো আশা করি ম্যাথটা পুরোপুরি ক্লিয়ার এটা কত নম্বর ম্যাথ ছিল এটা ছিল ছত্রিশ নম্বর সো এটা লিখা দিই নেক্সট পেজ নেক্সট পেজ ওকে এটা সলভটা নেক্সট পেজে তাহলে আমি যখন নোট গুলো তোমাদেরকে প্রোভাইড করবো খুব সুন্দর মধ্যে বুঝে ফেলবো ঠিক আছে ছত্রিশে সলভ নেক্সট পেজে আসে আচ্ছা এরপরে একজন মানুষের দেহের তাপমাত্রা আত্মীয় যে সেন্টের তাপমাত্রা হলে কেলভিন স্কেলে কথা হবে খুবই সিম্পল দুশো তিয়াত্তর দিয়ে যোগ করে দিতে হয় তাহলে দুশো তিয়াত্তর দিয়ে যোগ করে দিই আটত্রিশ যোগ দুইশত তিহাত তাহলে তিন আর আটে এগারো এক হাত থেকে এক সাত আটে আট আট আর তিন এগারো এক হাত থেকে এক দুই আর এক হাত তিন সো তিনশত এগারো কেলভিন আসতে আসছে সো এটা উত্তর কত হবে তিনশত এগারো ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে নেক্সট অবজেক্টিভে চলে যাব আমরা নেক্সট অবজেক্টিভে কি বলা হচ্ছে একজন সুস্থ মানুষের দেহে তাপমাত্রা ছত্রিশ দশমিক আট নয় ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড প্রশ্ন হচ্ছে ফারেনহাইট স্কেলে তার পার্টটা কত হবে আচ্ছা তো ফারেনহাইট স্কেলের পার্ট তো সেলসিয়াস থেকে আমরা কিসে কনভার্ট করবো ফারেনহাইটে কনভার্ট করবো রাইট রেডি সেলসিয়াস থেকে এখন কনভার্ট করব ফারেনহাইটে তাহলে ওই যে ফর্মুলা যে সি বাই ফাইভ সমান সমান এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন তো ফারেনহাইট যেহেতু আমরা কনভার্ট করব এফ সমান সমান কত নাইন বাই ফাইভ ইন্টু সি প্লাস থার্টি টু তো স্যার এখানে সি এখন দিয়েছে ছত্রিশ দশমিক আট নয় সেটা এমন মান এটা ক্যালকুলেট ছাড়া করতে পারবো না তাহলে নাইন ইন্টু ছত্রিশ দশমিক আট নয় ডিভাইডেড বাই ফাইভ প্লাস থার্টি টু এবার ক্যালকুলেটার খানা হাতে নাও নিয়ে ঠাস ঠাস বসিয়ে দাও নাইন ইন্টু ছত্রিশ দশমিক আট নয় ডিভাইড বাই
মানে নর্মাল অবস্থায় বডি টেম্পারেচার এই যে আমরা যে বলি একশো এক ডিগ্রি জ্বর হয়েছে একশো দুই ডিগ্রি জ্বর হয়েছে হ্যাঁ এগুলো যে আমরা বলে থাকি হ্যাঁ এগুলো যে আমরা বলি এটা হচ্ছে এই এককটাই হ্যাঁ একশো দুই ডিগ্রি জ্বর একশো তিন ডিগ্রি জ্বর তো নর্মাল অবস্থায় যখন আমরা সুস্থ থাকি তখন কিন্তু আসলে আমাদের বডি টেম্পারেচার আটানব্বই দশমিক চার ডিগ্রি ফারেনহাইট থাকে আমরা যে থার্মোমিটার দিয়ে মাপি ওটা কিন্তু আসলে ফারেনহাইট স্কেল ওটা সেলসিয়াসও না ওটা কেলভিনও না তাহলে ওটা আনসারটা কত দাঁড়াইলো এটার উত্তরটা হয়ে গেল তাহলে এটা আমাদের উত্তরটা হয়ে গেল কত আটানব্বই দশমিক চার ডিগ্রি ফারেনহাইট কোন তাপমাত্রা কেলভিন এবং ফারেনহাইট স্কেল পরস্পর সমান এই ম্যাথটা আমি করাইছি এটা কোথায় করাইছি যখন বইয়ে এই থিওরিটা পড়াইছিল ঠিক আছে তো উনচল্লিশ নম্বর ম্যাথটা তো চলো শুরু করে দিই কি বলা হয়েছে কেলভিন এবং ফারেনহাইট সমান তো এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন সমান সমান কত হবে কে মাইনাস দুশো তিহাত্তর বাই ফাইভ ওকে তাহলে কোনা কোনি যখন আমরা গুণ করব তার আগে এফ আর কে কে পরস্পর সমান ধরে গুণ করব তাহলে ফাইভ এফ মাইনাস একশত ষাট সমান সমান কত দাঁড়াচ্ছে নাইন এফ হ্যাঁ কত দাঁড়াচ্ছে নাইন এফ মাইনাস তিন নয় সাতাইশ সাত হুম সাতাইশ দুই হ্যাঁ সাত নং তেষট্টি তেষট্টি আর দুই কত পঁয়ষট্টি পাঁচ সাথে থাকে ছয় আঠারো আর ছয় কত হবে চব্বিশ হবে ঠিক আছে এরপর ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেটর খানা হাতে নিয়ে নাও ফাইভ এফ আর নাইন এফ ওই পাশে চলে গেলে ফোর এফ হয় আর এটা কে পাশে নিয়ে আসো হুম নিয়ে আসলে কত হয় টু টু ফোর ফাইভ সেভেন তারপরে কত মাইনাস একশো সাইট হ্যাঁ এই এই মাইনাস এইট এই পাশ থেকে ওই পাশে নিয়ে যাচ্ছে তো আমার আসতে আছে টু 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 নাইন সেভেন ঠিক আছে তাহলে যদি এফ বের করিতে যাই তাহলে কি করতে হবে ডিভাইডেড বাই ফোর দিতে হবে আস্তে আস্তে হচ্ছে পাঁচশো তো চুয়াত্তর দশমিক দুই পাঁচ ঠিক আছে পাঁচশো চুয়াত্তর দশমিক দুই পাঁচ এখন আমরা অপশন দেখব হ্যাঁ পাঁচশো তো চুয়াত্তর দশমিক এই যে এই যে এইখানে আছে পাঁচশো চুয়াত্তর দশমিক একবার নিকটতম আনসার হচ্ছে এইটা ঠিক আছে ওটা অ্যাকচুয়ালি কেন পুরোপুরি এক্সেক্ট মিলে নাই কারণ দুশো তিয়াত্তর দশমিক এক পাঁচ ধরা হয়েছে এখানে দুশো তিয়াত্তর দশমিক এক পাঁচ ধরছে এর জন্য এক্সেক্ট মিলে নাই বাট তোমাকে যে এক পাঁচ ধরতে আমি কোনো কথা নেই আমরা বাকি যত অঙ্ক করছিলাম দুশো তিয়াত্তর ধরে করছিলাম এটা অ্যাকচুয়াল মান হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর দশমিক এক পাঁচ কথা সত্য এটা একবারে অ্যাকচুয়াল মানটা হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর দশমিক এক পাঁচ কিন্তু আমরা একটু সহজের জন্য আমরা দুশো তিয়াত্তর ধরে অঙ্কটা করি তো তোমরা দুশো তিয়াত্তর ধরেই কইরো কইরা দেখো আনসার তো মিলছে বলা যায় পাঁচশো চুয়াত্তর দশমিক পাঁচশো চুয়াত্তর দশমিক মিলছে আর একটুখানি মিলে নেই ওই দশমিক এক পাঁচের জন্য তোমরা অপশনের দিকে তাকালি তো হবে অপশনের পাঁচশো চুয়াত্তর আশেপাশে আর কেউ আছে নাই তো একজনই আছে সে তো প্যারা খাওয়ার দরকার নেই যে ভাইয়া কখন দশমিক এক পাঁচ করবো কখন দশমিক এক পাঁচ করবো না এগুলো প্যারা খাওয়ার দরকার নেই সব সময় কি করবা দুশো তিহাত্তর দিয়েই করবা ঠিক আছে এরই মাধ্যমে কিন্তু আমাদের যে তাপমাত্রার স্কেলের যে টপিকটা সেটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে সেকেন্ড আমরা চলে যাবো আমাদের আরেকটা টপিক টপিকের নাম করব এটা বই অনুযায়ী দেখো পাঠ্য বই একশো সাতষট্টি পেজ খুব সুন্দর করে গুছায় লিখা আছে যে কঠিন পদার্থের প্রসারণ তো প্রশ্নটা কি পদার্থের প্রসারণকে বিশ্লেষণ করার জন্য কয়টি রাশি রয়েছে আমরা যদি পদার্থের প্রসারণকে বিশ্লেষণ করার জন্য তিনটা রাশি আছে একটা হচ্ছে আলফা একটা হচ্ছে বিটা আর একটা হচ্ছে গামা তো আলফা বিটা গামা এগুলো জিনিসগুলো কি আমরা আগেই পড়ছি যে আলফাটা আমাদের কি ছিল যে দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহক হ্যাঁ তারপর বিটাটা কি ছিল ক্ষেত্রফল গামাটা কি ছিল আয়তন হ্যাঁ তিনটা আছে সো এটা আনসার করতে হবে তিনটি নেক্সট কোয়েশ্চেন এক মিটার দৈর্ঘ্যের কোনো কঠিন পদার্থের দণ্ডের তাপমাত্রা আমি যদি এক কেলভিন বৃদ্ধির ফলে যতটুকু দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় তাকে ওই দণ্ডের কি বলা হয় দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহক বলা হয় যে আলফার কথা বললাম না এটা ওই আলফার সংজ্ঞা এটা জাস্ট ওই আলফাটার সংজ্ঞা তাহলে উত্তর কি হবে দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহক এখানে যদি দৈর্ঘ্য না বলে সারে যদি ধরো ক্ষেত্রফল বেলা দেয় তাহলে ক্ষেত্রফল প্রসারণ সহক যদি আয়তন বেলা দেয় তাহলে আয়তন প্রসারণ সহক ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাই যে আয়তন প্রসারণ সহকটা যে আছে এটার এককটা কি আচ্ছা দেখো ভাইয়া এই একক গুলো আসলে নির্ণয় করা কিন্তু এত কঠিন কিছুই না তোমাকে আগে বেসিকটা জানতে হবে তো বেসিকটা আসলে কি তুমি ধরো আয়তন প্রসারণ সহকে তুমি ধরো ফর এক্সাম্পল গামা দিয়ে প্রকাশ করবা হ্যাঁ তো রুলসটা আসলে কি ছিল রুলসটা হইতেছে নিচে হয় টেম্পারেচারের পার্থক্য বা ডেল থিটা বা ডেল টি আর উপরে কি হয় উপরে যেটা থাকে সেটা অ্যাকচুয়ালি একটা বিকৃতির মতো বা ওটা একক বিহীন একটা জিনিস কেমনে কারণ উপরে হইতেছে সবার ফার্স্টে কি ছিল আমাদের ওই আয়তনের পরিবর্তন নিচে কি হয় আদি আয়তন তো ভাইয়া খেয়াল করে দেখো এটা কি আয়তনের পরিবর্তনের এককটা কি এম কিউব না বা লিটার যেটাই বলো মানে আয়তনের পরিবর্তন এককটা কিউব একটা আয
তাহলে উপরে যেহেতু কিছুই নাই ওয়ান তারপরে কেলভিন তাহলে আমাদের আনসারটা কত হবে বলো দেখি আনসারটা হবে কেলভিন ইনভার্স এটা হচ্ছে গামার এককটা হচ্ছে কেলভিন ইনভার্স ঠিক আছে খুঁজে দেখি কোথায় আছে অপশন গতে আছে ক্ষেত্র প্রসারণ সহগের ক্ষেত্রেও সেম কাহিনী হবে ক্ষেত্রফল প্রসারণ সহগের ক্ষেত্রে উপরে কি হবে এ টু মাইনাস এ ওয়ান বাই এ ওয়ান এবং নিচে হবে ডেল টি তো হোক এ টু ওটা তো আসলে কাটাকাটি চলে গেছে ডেল টিটাই আসল নিচে থাকবে তো এটা উত্তর কি হবে কেলভিন ইনভার্স ক্ষেত্রফল প্রসারণ সহগের ক্ষেত্রে হবে কেলভিন ইনভার্স পরের প্রশ্ন একটি কঠিন বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে যদি এর ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায় তাহলে তাকে আমরা ক্ষেত্রফল প্রসারণ সহক অথবা সংক্ষেপে শুধুমাত্র ক্ষেত্র প্রসারণ সহক বলে থাকে আনসার কি হবে ক্ষেত্র প্রসারণ সহ আচ্ছা আচ্ছা এখানে সহকের কথা বলে নাই এখানে যা শুধুমাত্র ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেলে কি হয় সেটা আমরা কি বলবো ক্ষেত্র প্রসারণ শেষ আর সহ হইতে গিয়ে ওই যে এই যে এরকম করে যদি সংজ্ঞা থাকে যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় হ্যাঁ বৃদ্ধির ফলে যতটুকু যতটুকু শব্দরা যদি থাকে তাহলে সহক লাগাই দিবা নয়তো সহক লাগানো দরকার নেই আচ্ছা এখানে কি বলছে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায় যতটুকু শব্দরা বলে নাই পরে প্রশ্ন বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা একটা ইস্পাতের তারে দৈর্ঘ্য একশো মিটার পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় দৈর্ঘ্য এত হলে ইস্পাতের দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহকটা কত হবে আচ্ছা তো দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহকের আগে বেসিক সূত্রটা চলো আগে আলোচনা করি পঁয়তাল্লিশ নাম্বারটা তো উপরে কি হয় সবার প্রথমে হ্যাঁ সবার প্রথমে উপরে কি হবে এল টু মাইনাস এল মানে চেঞ্জ হ্যাঁ ডেল এল অথবা চেঞ্জ আর নিচে কি হবে আদি ওকে আর একবারে নিচে কি হবে তাপমাত্রার পার্থক্য ডেল থেটা বলতে পারো ডেল টিও বলতে পারো ঠিক আছে তো তাপমাত্রার পার্থক্য মানে কত টি টু মাইনাস টি ওয়ান এখন যদি এখানে বসায় দিই ফার্স্ট অফ অল একশো দশমিক শূন্য তিন তিন এখান থেকে একশো বিয়োগ করে দাও তাহলে দশমিক শূন্য তিন তিন তাহলে দশমিক শূন্য তিন তিন ডিভাইডেড বাই আদি আদি মান কত একশো ওকে নিচে আসো তাপমাত্রার পরিবর্তন তো ছিল পন বিশ তারপর হয়ে গেল পঞ্চাশ তার মানে তিরিশ হবে ঠিক আছে আচ্ছা এই জিনিসটাকে ক্যালকুলেটারে কিভাবে বসাবো দেখো ভাইয়া এটাকে তো আমরা এভাবে লিখতে পারি পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি এই একশোটার সাথে তিরিশ গুণ হবে তাহলে একশোর সাথে তিরিশ গুণ করলে কত হয় তিন হাজার হয় না এখন ক্যালকুলেটার হাতে নিতে হবে ক্যালকুলেটার হাতে নিয়ে ঠাস ঠাস করে ফেলো আমার আস্তে আস্তে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান 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 পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস ফাইভ এটা কোথায় আছে দেখো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এর সাথে মিল ওয়ালা একটাই আছে এগারো দশমিক এগারো আছে এখন তুমি বলো ভাইয়া বুঝতে তুমি মিললো না আসলে তো মিলছে তুমি যদি এখানে এখানে যদি তুমি দশ দিয়ে গুণ করো তাহলে এইখানে তোমার কি করতে হবে দশ দিয়ে ভাগ করতে হবে না তো আমার মন চাইলো আমি এখানে দশ দিয়ে গুণ করবো দশ দিয়ে গুণ করলে কত হয় এগারো দশমিক এক ওইখানে আবার দশ দিয়ে ভাগ করতে হবে তো টেন টু দাবার মাইনাস ফাইভ কে দশ দিয়ে ভাগ করলে কত হয় টেন টু দাবার মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই দশ এখন দশ মানে কি টেন দুবার ওয়ান না তাই টেন দুবার মাইনাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান আমরা যে নিচে থাকলে এটা উপরে চলে গেলে মাইনাস হয় তাই টেন দুবার কত হবে মাইনাস সিক্স হবে তাহলে এটা লিখে ফেলি টেন দুবার মাইনাস সিক্স সো আশা করি এই জিনিসটা তোমরা ইজিলি বুঝে গেছো আগে ঠিক আছে তো খুব সিম্পল ছিল এই ম্যাথটা আচ্ছা তারপর নেক্সট ম্যাথে চলে যাচ্ছে নেক্সট প্রশ্নে কি বলা হয়েছে দেখো নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক এটা আমি প্রমাণ করেই দিয়েছিলাম যখন থিওরি যখন পড়াইছিলাম যে আলফা সময় আলফার সাথে বিটা সাথে গামার সম্পর্কটা তো আলফা সময় সময় কত বিটা বাই টু সময় সময় কত গামা বাই থ্রি এটা মনে রাখলে হয় যে বিটার সাথে সম্পর্ক হবে দুই আর গামার সাথে সম্পর্ক হবে তিন হ্যাঁ তাহলে এটার আনসারটা আমরা পেয়ে যাচ্ছে কত আলফা সমান সমান বিটা বাই টু হ্যাঁ সমান সমান গামা বাই থ্রি আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন যে দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহ আলফা ক্ষেত্র প্রসারণ সহ হচ্ছে বিটা এবং আয়তন প্রসারণ সহ হলো গামা এদের মধ্যে সম্পর্কটা কি এগুলো ভাই গুণ করে দাও এগুলো কি জাস্ট তুমি গুণ করে দাও কত দিয়ে গুণ করবা লসাগু করে তারপরে গুণ করবা ঠিক আছে তাহলে এটা আমি লিখে ফেলি আটচল্লিশ নাম্বারটা এটা ডিরেক্টলি বইয়ে আছে হ্যাঁ আমরা তো মুখস্থ করলাম এভাবে আলফা সমস্যা বিটা বাই টু সমস্যা সমস্যা কত গামা বাই থ্রি তুমি এটাকে পুরোটাকে ছয় দিয়ে গুণ করে দাও বা সিক্স আলফা সমান সমান ছয় দিয়ে গুণ করলে এটা কত থ্রি বিটা হয়ে যায় আর এটা কত হয়ে যায় টু গামা হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে এইটা কিন্তু আমাদের একটা আনসার হয়ে গেল ঠিক আছে এই আটচল্লিশ নাম্বারটা তাহলে আটচল্লিশ নাম্বার আনসারটা কি দাঁড়াচ্ছে যে সিক্স আলফা থ্রি বিটা টু গামা আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন নিচের কোনটি সঠিক তো ওই আলফার সাথে বিটা বিটার সাথে গামা এরকম সম্পর্কগুলা তো একটু আগে আমরা এখান থেকে দেখছি যে সিক্স আলফা কার সমান টু গামার সমান আবার থ্রি বিটা কি টু গামার সমান এখানে সম্পর্কটা কার সাথে কার আছে দেখো গামার সাথে আলফ
তো এই দুইটাই এখন আমরা বসিয়ে দিব বিটা সমাস সমান থ্রি এই টু আলফা গামা সমাস সমান থ্রি আলফা দুইটা আমরা বসিয়ে দিব তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে আমাদের উনপঞ্চাশ নাম্বারটাও হয়ে গেল এটা অপশন কয়ের সাথে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে হ্যাঁ তো অপশন কয়ের সাথে পুরোপুরি মিলে যাওয়ার কারণে আমরা আনসারটা পেয়ে গেলাম হ্যাঁ যে গামা সমাস সমান থ্রি আলফা বিটা সমাস সমান টু আলফা নেক্সট কোয়েশ্চেন নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক আবার এটা আবার আসছে হ্যাঁ এটা আবার আসছে যে আলফা সমান সমান বিটা বাই টু হ্যাঁ সমান সমান কত গামা বাই থ্রি এটা কিন্তু আবার আসছে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সটে আমরা চলে যাচ্ছি যে কোন সম্পর্কটি সঠিক মানে খেয়াল করে দেখো সেম প্রশ্ন বারবার আসতেছে এখান থেকে এখান থেকে সেম টাইপের প্রশ্নটাই বারবার আসতেছে তো আমরা পড়ছিলাম আলফা সমান সমান বিটা বাই টু সমান সমান গামা বাই থ্রি তাই না আচ্ছা তাহলে এটা কোনটার সাথে মিজ আছে বলতে ভাইয়া এটা মিজ আছে এই যে আলফা সমান সমান বিটা বাই টু এটার সাথে কিন্তু মিলে যাচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চেন বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা একটি তারের দৈর্ঘ্য হলো একশো মিটার পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এই দৈর্ঘ্য যদি একশো দশমিক শূন্য তিন তিন হয় ইস্পাতে আয়তন প্রশ্ন সকল এই অঙ্কটাই আমরা এরকম টাইপের একটা অঙ্ক আমরা করছি ঠিক আছে তো চলো এখন আবার করি এক্সাক্ট এটাই ছিল না এরকম টাইপের ছিল আমরা শুরু করে ফেলি বাহান্ন নাম্বারটা বাহান্ন নাম্বার ম্যাথে কি বলা হয়েছে বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখন পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো তাপমাত্রা পার্থক্যটা কত তিরিশ হ্যাঁ তাহলে এখানে আয়তন আচ্ছা আয়তন বলছে আমরা কিন্তু আলফা বের করছিলাম আমরা দৈর্ঘ্য বসে সহ বের করছিলাম মনে করে দেখো ওই যে আগের অঙ্কে এগারো ইন্টু টেন মাইনাস সিক্স মনে আছে না এগারো ইন্টু টেন মাইনাস সিক্স আমরা বের করছিলাম যা তাহলে ওটার সাথে জাস্ট তিনটা গুণ করে দিলেই হয় তাহলে শর্টকাটটা কি হবে শর্টকাট শর্টকাটটা হচ্ছে ইস্পাতের ক্ষেত্রে মুখস্থ রাখবা ইস্পাতের ক্ষেত্রে ইস্পাতের ক্ষেত্রে আলফা সমান সমান এগারো দশমিক এগারো দশমিক এক ইন্টু টেন টু দাবার মাইনাস সিক্স ছিল তাহলে গামা কত হবে জাস্ট তিন গুণ না আমরা ইন্টু আগে বললাম গামা সমান সমান থ্রি আলফা তিনটা গুণ করলে কত হয় তেত্রিশ দশমিক তিন ইন্টু টেন টু দাবার মাইনাস সিক্স ঠিক আছে এটাই শর্টকাট আর যদি মানে বড়োভাবে করতে যাও তখন কি হবে এইভাবেই হবে তখন গামা সমান সমান থ্রি আলফা তখন কি হচ্ছে গামা সমান সমান থ্রি আলফা হ্যাঁ আলফাটা আলাদাভাবে বের করে নিতাম যে আলফাটা কীভাবে যেন বের করছিলাম নিচে হয় টেম্পারেচার ডিফারেন্স হ্যাঁ ওই যে পঞ্চাশ থেকে বিশ বিয়োগ করলে কত হয় তিরিশ হয় উপরে কি হয় আমাদের দৈর্ঘ্যের ডিফারেন্স দৈর্ঘ্য ডিফারেন্স কত পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি ডিভাইডেড বাই আদি দৈর্ঘ্য আদি দৈর্ঘ্য কত একশো এটা যখন তুমি বসাবা পুরোটা ক্যালকুলেটারে ওই তেত্রিশ দশমিক তেত্রিশ দশমিক তিন ইন্টু টেন টু দ্য পার মাইনাস সিক্স আসবে ঠিক আছে সো এই হচ্ছে গিয়ে আমাদের আনসার সো এটা হচ্ছে গিয়ে মুখস্থ শর্টকাট যেটা আমি লিখলাম এটা হচ্ছে মুখস্থ আর এইটা হচ্ছে নিচে যেটা এইটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ম্যাথ ঠিক আছে সো এই হচ্ছে আমরা দুইভাবে দেখতে পেলাম যে এইভাবে তুমি একভাবে করতে পারো আবার চাইলে এইভাবেও করে ফেলতে পারো আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন তিপ্পান্ন নাম্বারটা যে কোনো পথে আয়তন প্রশ্ন সহ বারো ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার মাইনাস সিক্স আয়তন প্রশ্ন সহ কত দিয়ে দিছে বারো ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার মাইনাস সিক্স দিয়ে দিছে তো হলে ক্ষেত্রফল প্রশ্ন সহ কত তো আয়তনের সাথে ক্ষেত্রফলের সম্পর্কটাও কিন্তু আমরা জানি হ্যাঁ কঠিন কিছুই না যে আমরা কি শিখছিলাম আলফা সমান সমান বিটা বাই টু সমান সমান গামা বাই থ্রি তাহলে আলফা তাহলে বিটার সাথে গামার সম্পর্কে এখানে কিন্তু বের হয়ে যাইতেছে তো তুমি জানো হলো আয়তনেরটা আয়তনটা মানে তুমি গামারটা জানো তাহলে বিটারটা যদি বের করতে যাও বিটার সমান সমান কত হবে এটা ওপাশ চলে গেলে টু বাই থ্রি ইন্টু গামা হ্যাঁ গামার মানটা হচ্ছে বারো ইন্টু টেন টু দেওয়ার মাইনাস সিক্স বারো ইন্টু টেন দেওয়ার মাইনাস সিক্স তো বারো তিন কাটারি করলে চার হয় তাহলে চার দুগুণ আট তাহলে আট ইন্টু টেন দেওয়ার মাইনাস সিক্স সো আনসারটা কী দাঁড়াচ্ছে আনসারটা দাঁড়াচ্ছে হলো এইট ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস সিক্স আমরা একটু অপশনে খুঁজবো এইট ইন্টু টেন দ্য মাইনাস সিক্স কিন্তু অপশনে ডিরেক্টলি আসে অপশন কয়ের সাথে পুরাপুরি মিলে যাচ্ছে আচ্ছা কোনো পদার্থের ক্ষেত্র প্রশ্ন সহ মানে বিটা দিয়ে দিচ্ছে স্যারে আয়তন প্রশ্ন সহ বের করছে তার মধ্যে সেম ম্যাথ একবারে সেম ম্যাথ হ্যাঁ তো একবারে সেম ম্যাথটা চলো করে ফেলি তাহলে এটা ছিল আগেরটা ছিল হচ্ছে তিপ্পান্ন নম্বর ম্যাথ অবশ্যই নং দিয়ে দিব তোমাদের তার নোট প্রোভাইড করতে সুবিধা হবে চুয়ান্ন নম্বর ম্যাথটা কী হবে সেম যে আয়তন প্রশ্ন সহ তো গামা বের করতে বসে এখানে গামা বের করবো তাহলে গামা সমস্যা সমান কত হবে থ্রি বাই টু ইন্টু বিটা হ্যাঁ থ্রি বাই টু ইন্টু বিটা বিটার মান কত এইট ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস সিক্স এইট ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস সিক্স এইট ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস সিক্স যদি কাটাকাটি করে ফেলি চার তিন চার হচ্ছে বারো বারো ইন্টু টেন টু দ্য মাইনাস সিক্স এখন অপশন কি আসে আসে দেখো অপশন ক্ষয়ের সাথে এক্সাক্ট মিলে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর কি বলা হচ্ছে ইস্পাতের দৈর্ঘ্য প্রশ্ন সহগুলো আমরা আগে থেকে বুঝতে পারি ইলে
কোন পদার্থের আয়তন পোষণ সহ মানে গামা দিয়ে দিয়েছে দুই ঘরটা চাইছে তো আলফার সাথে এটাও তো সোজা যে আলফা সমান সমান কি জানি গামা বাই থ্রি তো গামার মান কত গামার মান হচ্ছে একান্ন ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস সিক্স হ্যাঁ থ্রি তো তিনের নামটা পড়ো তো কততে গেলে একান্ন হয় সতেরোকে শত সতেরো গুণ চৌত্রিশ তিন সতেরো একান্ন তাহলে এখানে সতেরো দিয়ে উত্তরটা মিলে যাচ্ছে তাহলে সতেরো ইন্টু টেন পাওয়ার মাইনাস সিক্স এটাই হবে গিয়ে আমাদের সঠিক উত্তর আচ্ছা তরলের প্রসারণ নেক্সট আন্য একটা টপিকে আমরা চলে আসতেছি যে তরল পদার্থের প্রসারণ বইয়ের একশত বাহাত্তর পেজে তরলের প্রসারণ কত প্রকার দেখো আপাত প্রসারণ একটা আছে আর একটা আছে প্রকৃত প্রসারণ যে তোমার কাছে দেখে মনে হবে যে প্রসারণ সেটা হচ্ছে আপাত প্রসারণ আর অরিজিনাল যে প্রসারণটা হয় সেটা হচ্ছে প্রকৃত প্রসারণ তাহলে পরীক্ষা যদি আসে তরলের প্রসারণ কত প্রকার উত্তর কি দিবা দুই প্রকার একটা হচ্ছে আপাত প্রসারণ আর একটা হচ্ছে প্রকৃত প্রসারণ আনসারটা দাগিয়ে ফেলো দুই প্রকার হ্যাঁ আনসারটা কি হবে দুই প্রকার আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন যে তরলের প্রসারণের ক্ষেত্রে হ্যাঁ নিচের কোনটি সঠিক তরলের যে প্রসারণ আছে সে প্রসারণের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক একটা একটা করে আমরা পড়ি আপাত প্রসারণের কি প্রকৃত প্রসারণের সাথে পাত্রের প্রসারণ যদি তুমি যোগ করে দাও তাহলে আপাত প্রসারণ পাবা না দেখো আপাত মানে কি তোমার যেটা মনে হইতেছে হম পাত্রের তো একটা প্রসারণ হয়েছে যে ধরো তোমার কাছে পাত্র সেগুলো হচ্ছে যখন থিউরি পড়েছিলাম তখন সুন্দর মতো দেখাইছি পাত্র তুমি যখন এটাকে তাপ দিবা এটা ভিতরে তো কি আছে ভিতরে কি আছে অবশ্যই তল পদার্থ আছে তাই না অবশ্যই তল পদার্থ আছে আচ্ছা তো ও ও হচ্ছে অরিজিনালি প্রকৃত মানে কি অরিজিনালি যে পরিমাণ প্রসারণ হবে এটা কিভাবে বের করে এটা হচ্ছে পাত্রের একটা প্রসারণ হয়েছে পাত্রের একটা প্রসারণ হয়েছে হ্যাঁ পাত্রের একটা প্রসারণ হয়েছে আর আপাত ভাবে একটা প্রসারণ হয়েছে ওই দুইটার যোগ ফলের সমান আর আপাত ভাবে একটা প্রসারণ হয়েছে ঠিক আছে তাহলে এটার উত্তরটা আমরা কি বলতে পারি বলতো প্রকৃত প্রসারণ সমান সমান আপাত প্রসারণ প্লাস পাত্রের প্রসারণ এটাই হবে গিয়ে সঠিক উত্তর আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন তরল পথে প্রসারণ বলতে কি ধরনের প্রসারণ বোঝায় দেখো তল পথে তো কোনো দৈর্ঘই নাই ঠিক আছে তল পথের কোনো ধরনের দৈর্ঘই নাই তল পথের কোনো ধরনের ক্ষেত্রফল নাই শুধুমাত্র আয়তন আছে তাহলে যদি তল পথের প্রসারণ বলি আমরা এটা আমরা শুধুমাত্র আয়তনের কথাটাই বলে থাকি তো আশা করি এটা ইজিলি বুঝে ফেলছো এটা উত্তরটা কি হবে আয়তন প্রসারণ হবে ঠিক আছে এরপরে আমরা চলে যাব নতুন একটা টপিক টপিকের নাম হচ্ছে গ্যাসের প্রসারণ আচ্ছা তো তারপরে দেখো প্রশ্ন কি বলা হয়েছে যে গ্যাসের প্রসারণ যে টপিকটাতে নিচের কোনটি মোলার গ্যাস ধ্রুবক মোলার গ্যাস ধ্রুবক হচ্ছে কি আর তো আর এর মানটা হচ্ছে মুখস্থ এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর আর এর মানটা কত এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা কনস্ট্যান্ট একটা ভ্যালু এটা তোমাদেরকে মুখস্থ রাখবা আচ্ছা তাহলে এইট একটি আবদ্ধ পাত্রে জিরো মিটার কিউব আয়তনে গ্যাস রাখা আছে গ্যাসের চাপ হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন এবং তাপমাত্রা হচ্ছে চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড গ্যাসের পরিমাণ নির্ণয় করো তো একটা ফর্মুলা আছে ফর্মুলাটা হচ্ছে পিভি ইজ ইকাল টু এনআরটি ফর্মুলাটা কি বলতো পিভি ইজ ইকাল টু এনআরটি পিভি ইজ ইকাল টু এনআরটি এখানে পি মানে কি পি মানে হচ্ছে কি চাপ ভি মানে আয়তন এন মানে মূল সংখ্যা ঠিক আছে আর মানে মোলার গ্যাস যুবক এইট পয়েন্ট থ্রি আর টিতে হচ্ছে টেম্পারেচার তো সারে কি গ্যাসের পরিমাণ বের করতে বসে এবং এক দিকে টাকা সব মলে দেওয়া তাহলে এন সমান সমান কত হবে উপরে হবে পিভি নিচে হবে আর টি তো পি এর মানটা দেখো কোন এককে দিচ্ছে এস এককে দিচ্ছে হ্যাঁ সাতাশ ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার তাহলে সাতাশ ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার থ্রি ভিটা কোন এককে দিচ্ছে এটাও এস এককে আছে জিরো পয়েন্ট আর এর মানটা কত হবে মুখস্থ এইট পয়েন্ট এর মানটা কত চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটাকে কেলভিনে নিতে হবে হ্যাঁ এস এক হচ্ছে কেলভিন তো দুশো তিয়াত্তর সাথে চল্লিশ যোগ করে দাও তাহলে কত হবে তিনশো তো তেরো হয় সো দ্য আনসার ইজ ক্যালকুলেটার নিবা হাতে ঠাস ঠাস করে বসিয়ে দাও সাতাশ ইন্টু টেন দেওয়া থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু তিনশো তেরো আমার আস্তে আস্তে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ নাইন হ্যাঁ বা যেটাকে আমরা টু পয়েন্ট সিক্সও বলতে পারি তাহলে টু পয়েন্ট সিক্স মোল ঠিক আছে সো দ্য আনসার ইজ টু পয়েন্ট সিক্স মোল ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট প্রশ্নে যদি চলে যাই বলা হচ্ছে যে চাপ অপরিবর্তিত রেখে মানে পিকে আমি যদি ফিক্স রাখি একই তাপমাত্রার পার্থক্যের জন্য নিচের কোন পদার্থটি প্রসারণ সবচাইতে বেশি হবে মনে রাখবা প্রসারণ সবচাইতে বেশি হয় গ্যাসীয় পদার্থের তারপরে ওইটা আছে তরল তারপরে হয় কঠিন পদার্থের সো এখানে গ্যাসকে খুঁজে বের করো বিশুদ্ধ পানি ক্যারোসিন বরফ অক্সিজেন বুঝাই যায় অক্সিজেন হবে ঠিক আছে তাহলে এটা উত্তরটা কথা হচ্ছে গিয়ে অক্সিজেন হবে তারপর নিচের কোনটি আদর্শ গ্যাসের সূত্র
আচ্ছা তারপর নিচের কোনটিকে সহজেই সংকুচিত করা যায় সংকুচিত মানে কি তুমি ইজিলি হচ্ছে ওকে প্রেসারাইজ করতে পারবা তো যাদের আয়তন নিয়ে তুমি যত ইচ্ছে খেলতে পারো সেগুলো হইতেছে গিয়ে তোমার সবচেয়ে বেশি সংকোচন করা যায় বা প্রসারণ করা যায় এরকম কারা গ্যাসীয়রা যারা গ্যাসীয় আছে তাদেরকে তুমি কম্প্রেস করতে পারো খুব ইজিলি আবার তাদেরকে তুমি হচ্ছে প্রসারণ করতে পারো খুব ইজিলি তার ওটা উত্তরটা কি হবে গ্যাসীয়টা কিন্তু কঠিন পথ থেকে তুমি সহজেই চাইলে চেঞ্জ করতে পারবা না একটা লোহাকে তুমি যতই চাপা চাপি করো এটা কিন্তু মানে রাবারের মতো বা গ্যাসের মতো কিন্তু তুমি তার আয়তন তুমি তার ইয়াটা শেপটা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবা না এটা আনসারটা কি দাঁড়াচ্ছে এটা আনসারটা হবে গিয়ে গ্যাসীয় পদার্থ ঠিক আছে এটার আনসারটা কি হবে গ্যাসীয় পদার্থ কোন কঠিন পদকে তাপ প্রয়োগ করলে কোন কঠিন পদ থেকে তাপ প্রয়োগ করলে সেটা তরলে পরিণত হয় মানে এইটাকে কি বলা হয় দেখো তরলে পরিণত হওয়াটাই হচ্ছে গলন হ্যাঁ এই যত তাপমাত্রা হয় সেটাকে বলে গলনাঙ্ক আর ঘটনাকে বলা হয় তরল ঘটনাটাকে বলা হয় গলন ঠিক আছে আর হচ্ছে বাষ্পে পরিণত হওয়াকে আমরা কি বলে থাকি স্ফুটন সমুদ্র হতে পানি কি প্রক্রিয়া বাষ্পে পরিণত হয় সমুদ্র থেকে পানি ডিরেক্টলি বাষ্পে পরিণত হয়ে যায় মানে পানি থেকে রোদ আসছে কি হয়ে যায় বাষ্পে পরিণত হয়ে যাচ্ছে এটাকে বাষ্পায়ন বলা হয় এই প্রসেসটাকে আমরা কি বলবো এই প্রসেসটাকে আমরা বলবো বাষ্পায়ন আচ্ছা নেক্সট তরলের উপরি তলের ক্ষেত্রফল বেশি হলে বাষ্পায়নটা কি হয় দেখো এরিয়া তোমার এরিয়ার সাথে বাষ্পায়নের সম্পর্ক সমানুপাতিক তো তোমার এরিয়াটা যত বেশি হবে বাষ্পায়নটা তত দ্রুত হবে এখন উপরি তলে কি বলছে ক্ষেত্রফলটা বেশি তখন তোমার বাষ্পায়নটা কি হবে তাড়াতাড়ি হবে তো উত্তরটা কি দ্রুত আসছে সকল হবে সকল স্থান থেকে দ্রুত বাষ্পে পরিণত হয় এই ঘটনাকে কি বলা হয় বাষ্পে পরিণত হওয়াকে স্ফুটন বলে আর ওই তোমার কঠিন থেকে তলে পরিণত হওয়াকে কি বলে গলন বলে হম তাহলে এটার আনসারটা পেয়ে যাচ্ছে কি হবে স্ফুটন হবে তারপর পরের প্রশ্ন আপেক্ষিক তাপটা আসলে কি হ্যাঁ আপেক্ষিক তাপ কিন্তু কাকে বলে যে ওই এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য যত পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় এক কেজি পদার্থের তো এটা কিন্তু পথের উপর ডিপেন্ড করে যে পথটা আসলে ভিত্তি কি আছে মধু এগুলো একটু ঘন বেশি চেঞ্জ করতে বেশি এনার্জি লাগবে আবার ধরো একটা ঘনত্ব কম চেঞ্জ করতে কম এনার্জি লাগে সব পুরো জিনিসটা হচ্ছে উপাদানের বৈশিষ্ট্য যে একটা পদার্থ আছে না পদার্থ নিজস্ব কিছু উপাদান থাকে না সেই উপাদানের বৈশিষ্ট্যটাই হচ্ছে আপেক্ষিক তাপ ঠিক আছে তাহলে যদি প্রশ্ন করা হয় যে হোয়াট আপেক্ষিক তাপ জিনিসটা আসলে কি তাহলে এটা কি হবে বস্তুর উপাদানের একটা বৈশিষ্ট্য আপেক্ষিক তাপের এককটা আমরা এখন বের করব খুবই সহজ আপেক্ষিক তাপ এককটা আসলে কিভাবে বের করা যায় কিউ ইকুয়াল টু কি ছিল এম এস ডেল থেটা ছিল না তাহলে এখান থেকে এস যদি বের করতে যাই তো কিউ এর এককটা হচ্ছে গিয়ে তোমার জুল এম তো ওই পাশে চলে গেলে ভাগ আকারও হয়ে যায় তাহলে কি হবে পার কেজি আর ডেল থেটা ওই পাশে চলে গেলে কি হয়ে যায় ভাগ আকার হয়ে যায় তার মানে পার কেলবিন সো এটা উত্তরটা কি হবে জুল পার কেজি পার কেলবিন এটা অপশন কোন অপশনে আছে এটা আছে গিয়ে তোমার অপশন ক্ষতে আছে আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন যে তাপের এককে তাপের এককে ভরের একক দিয়ে যদি আমি ভাগ করি তাহলে কিসের একক পাবো দেখো তাপের এককে ভরের একক দিয়ে ভাগ করবা মানে কিউ ডিভাইডেড বাই এম তো কিউ ডিভাইডেড বাই এম যদি করি সাতাত্তর নাম্বারটা হ্যাঁ কিউ ডিভাইডেড বাই এম যদি আমরা করি তাহলে কি থাকে হ্যাঁ এস ডেল থেটা থাকে না এস ডেল থেটা থাকে তো ভাইয়া হয়েছে কি এই এস ডেল থেটা এটাকে আপেক্ষিক আমরা সুপ্ত তাপ বলে থাকি ঠিক আছে এই যে এস ডেল থেটা হ্যাঁ এটাকে আমরা কি বল কি বলে থাকি বলতো এটাকে আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ যে তাপের এককে ভরের একক দিয়ে আমরা ভাগ করতেছি এটা কিসের এককের সমান আপেক্ষিক সুপ্ত তাপের এককের সমান আপেক্ষিক সুপ্ত তাপের একক ও জুল পার কেজি ঠিক আছে আপেক্ষিক সুপ্ত তাপের এককে কিন্তু কোনো কেলভিন নাই হ্যাঁ জুল পার কেজি জুল পার কেজি তাহলে আনসারটা কি হবে উম আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ সুপ্ত তাপ কোনটির পরিবর্তন ঘটায় যে ধরো এই তোমার কঠিন পথ ছিল হম বরফ তো সে কি হইল গলে গেল গলে গেছে পানিতে পরিণত হলো এক্ষেত্রে টেম্পারেচার কিন্তু কোনো চেঞ্জ হয় নাই জিউ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বরফ থেকে জিউ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার কি পানিতে পরিণত হলো এই যে পরিণতটা হলো হ্যাঁ কি পরিমাণ আসলে তার তাপ লেগেছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি সিক্স ইন্টারনেট বা সিক্স বা এটাকে আমরা বলতে পারি কি যে থ্রি থ্রি সিক্স ট্রিপল জিরো থ্রি থ্রি সিক্স ট্রিপল জিরো এই পরিমাণ তাপ তাদের লেগেছে ঠিক আছে 
তাহলে আমরা যে ঘটনাটা বলতে পারি যেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বরফ থেকে পানিতে পরিণত হয়েছে সো এটা কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে সো দ্য আনসার ইজ অবস্থার পরিবর্তন আনসারটা কি আনসারটা হবে অবস্থার পরিবর্তন আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন তামার আপেক্ষিক তাপ চারশত জুল পার কেজি পার কেলভিন হলে পাঁচ কেজি তামার তাপ ধারণ ক্ষমতাটা কত তাপ ধারণ ক্ষমতার সূত্র কি সিকল টু এম এস তাপ ধারণ ক্ষমতার সূত্র কি সিকল টু এম এস তাহলে সিকল টু এম এস এম এর মানটা কি আমরা জানি এম এর মানটা জানি পাঁচ কেজি এস এর মানটা কি আমরা জানি এস এর মানটা চারশো তাহলে চারশোর সাথে যদি পাঁচ দিয়ে গুণ করে দিই কত হবে চার পাঁচে বিশ তো দুই হাজার সো দ্য আনসার ইজ টু থাউজেন্ড দ্য আনসার ইজ টু থাউজেন্ড আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন আশি নম্বর প্রশ্নটা বলা হয়েছে যে এক কেজি ভরের একটি বস্তুর তাপ ধারণ ক্ষমতা চার হাজার জুল পার কেলভিন হলে বস্তুটির আপেক্ষিক তাপ কত তো তাপ ধারণ ক্ষমতার সাথে তো আমরা মাত্র আপেক্ষিক তাপের সূত্রটা পড়লাম সূত্রটা কি ছিল সূত্রটা হচ্ছে সি ইকুয়াল টু এম এস ঠিক আছে মহেন্দ্র সিং ধোনি এটা দিয়ে মনে রাখতে পারো এম এস তাহলে সারে কি বের করতে বলছে আপেক্ষিক তাপ আপেক্ষিক তাপকে কি দিয়ে প্রকাশ করে এস দিয়ে প্রকাশ করে তাহলে সি ডিভাইডেড বাই এম তো সি এর মান কত চার হাজার তাহলে উপরে হবে গিয়ে চার হাজার এম এর মান কত দশ কেজি চার হাজার ভাগ দশ কেজি করলে কত হয় চার শত হয় সো আশা করি এটা ইজিলি বুঝে গেছ হ্যাঁ তাহলে এটা উনআশি নম্বরটা আমাদের একটা আনসার ছিল আর এই যে আশি নম্বরটা ছিল নেক্সট কোয়েশ্চেন রূপার আপেক্ষিক তাপ দুইশত ত্রিশ জুল পার কেজি পার কেলভিন হলে পাঁচ কেজি রূপার তাপ ধারণ ক্ষমতা কত সেম অঙ্ক না সি ইকুয়াল টু এম এস তো এম এর মান পাঁচ আর এস এর মান দুইশো ত্রিশ খেয়াল করছে এগুলো সব বোর্ডে আসা কোশ্চেন চট্টগ্রাম বোর্ড কুমিল্লা বোর্ড সিলেট বোর্ড এগুলো সব বোর্ডে আসা কোয়েশ্চেন ওকে তাহলে শূন্য তিন পাঁচ পনেরো পাঁচ হাত থেকে এক দশ আর একে কত এগারো সো এটা আনসারটা কত আসতেছে এটা আনসারটা আসতেছে হচ্ছে গিয়ে এগারোশো পঞ্চাশ খুঁজে বের করতে এগারোশো পঞ্চাশ কোন জায়গায় আছে এই যে অপশন ঘয়ের মধ্যে আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন পানির আপেক্ষিক তাপটা কত এখানে একটা ছক আছে ছকটা মুখস্ত করতে হবে ছকটা কি এই যে দেখো পানি পানির হচ্ছে চার হাজার দুইশো এখনই মুখস্ত করে ফেলো পানির কথা চার হাজার দুইশো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বরফের আপেক্ষিক তাপটা হচ্ছে পানি জাস্ট অর্ধেক ঠিক আছে তাহলে উত্তরে কত হবে দুই হাজার একশো জলীয় বাষ্পেরটা কি হবে আর একটু কম হ্যাঁ দুই হাজার আর সিসার সবচাইতে কম একশত ত্রিশ এগুলো পুরোটাই মুখস্ত করতে হবে সো যদি কোয়েশ্চেন করা হয় যে পানির আপেক্ষিক তাপ কত উত্তর কত দাগা দিবা উত্তর দাগাবা হচ্ছে চার হাজার দুইশো আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন এক কেজি বরফের তাপমাত্রা এক কেজি বরফের তাপমাত্রা এক কেলভিন বৃদ্ধি করতে কি পরিমাণ তাপ লাগবে এটা কি আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে গেছে না আপেক্ষিক তাপের সঙ্গে তো এটা ছিল যে এক কেজি কোনো পথের এক কেজি পরিমাণকে তুমি যদি এক কেলভিন বাড়াতে চাও তখন যে পরিমাণ তাপ লাগে তাকে তার আপেক্ষিক তাপ বলে এখন কোন বস্তু এখানে বলা হয়েছে বরফের কথা তাহলে বরফের আপেক্ষিক তাপটা তোমার জানা লাগবে একটু আগে আমরা বললাম যে বরফের আপেক্ষিক তাপটা হচ্ছে দুই হাজার একশো তাহলে সংজ্ঞানুসারে কি হবে এক কেজি বরফের তাপমাত্রা এক কেলভিন বাড়াতে তোমার তাপ লাগবে হচ্ছে দুই হাজার একশো ঠিক আছে আর যদি আমি এখন বরফের জায়গায় যদি পানি বলি উত্তর কি বলবা চার হাজার দুইশো যদি আমি পানি বদলে জলে বসবো বলি উত্তর কি বলবা দুই হাজার যদি আমি বলি যে এক কেজি সিসার তাপমাত্রা এক কেলভিন বাড়াতে কি পরিমাণ তাপের প্রয়োজন উত্তর কি বলবা একশত ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা আনসারটা কত দাঁড়াচ্ছে যেহেতু বরফের কথা বলছে তো বরফের জন্য হচ্ছে একুশ পঞ্চাশ গ্রাম ভরের বস্তু তাপমাত্রা আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করতে পনেরোশো বিশ জুল তাপ শক্তি প্রয়োগ করতে হয় বস্তুটা আপেক্ষিক তাপ করতে সো চুরাশি নম্বরটা তো আপেক্ষিক তাপ সূত্র কি আমরা জানি কিউ ইকুয়াল এম এস ডেলথেটা তাই না তাহলে এস সমান সমান কিউ ডিভাইডেড বাই এম ডেলথেটা তো কিউ এর মানটা কত কিউ এর মানটা হচ্ছে পনেরো শত বিশ পনেরো শত বিশ এম এর মানটা কত ওই পঞ্চাশ গ্রাম তো জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ডেলথেটার মানটা কত আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো সো এখানে আশি এখন ক্যালকুলেটারটা নিয়ে নাও হাতে নিয়ে ঠাস ঠাসি বসিয়ে দাও পনেরোশো বিশ ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু আশি আমার আস্তে আস্তে হচ্ছে তিনশো আশি ঠিক আছে এটা উত্তর আসবে থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ওকে সো এটা একটা অঙ্ক হয়ে গেল নেক্সট তাপ ধারণ ক্ষমতা তাপ ধারণ ক্ষমতার এককটা কি দেখো ওই যে আমরা যে কি শিখছিলাম কিউ সমান সমান এম এম এস শিখছিলাম তাই না সরি সি ইকাল টু এম এস শিখছিলাম তাই না এটা তো ছিল আমাদের সূত্র তো সারের সি এর এককটা বের করতে বলতে আসে তো সি এর এক কিভাবে বের করবো এম এর এককটা হচ্ছে কি কেজি আর এস এর এককটা শিখছিলাম আমরা মনে করে দেখো এস এর এককটা কি ছিল কি ছিল এস এর এককটা জুল পার কেজি পার কেলভিন তাই না 
এখানে বসিয়ে দিই জুল পার কেজি পার কেলভিন জুল পার কেজি পার কেলভিন জুল পার কেজি পার কেলভিন এটা যদি কেটে দেই তাহলে সি এর একটা কি দাঁড়াচ্ছে জুল পার কেলভিন তাই না তাহলে এটা উত্তরটা কিসের মধ্যে যাচ্ছে অপশন গ এর মধ্যে হয়ে যাচ্ছে জুল পার কেলভিন জুল পার কেলভিন এখন জুল পার কেলভিন হইলে সেটা হলো আপতাপ ধারণ ক্ষমতা সেটা তাপ ধারণ ক্ষমতা আরেকটা আমরা পড়ছিলাম যে এটা কার এককের সমান মনে আছে দেখো তো এদিকে একটা পড়ছিলাম এই যে এটা তাপের এককে ভরের একক দিয়ে ভাগ করলে কিসের একক পাওয়া যায় মানে তাপের এককে ভরের একক দিয়ে ভাগ যদি আমরা করি মানে কিউ ডিভাইডেড বাই এম হুম কিউ ডিভাইড বাই এম কে যদি আমরা করি কিসের একক পাওয়া যাবে এটা একটা প্রশ্ন ছিল আবার আবার এখানে দেখো এটা এটা জাস্ট একটু পার্থক্যটা হইল জুল পার কেলভিন এখানে কি জুল পার কেলভিন তাহলে এটা তাপের এককে আমরা কি করতেছি তাপমাত্রার একক দিয়ে ভাগ করতেছি তাপের এককে তাপমাত্রার একক দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় হলো তাপ ধারণ ক্ষমতা আর তাপের এককে আর এখানে কি বলা হয়েছে তাপের এককে ভরের একক দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় আপেক্ষিক সুপ্ত তাপের এককের সমান ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবে আপেক্ষিক সুপ্ত তাপের একক হচ্ছে জুল পার কেজি আপেক্ষিক সুপ্ত তাপের একক হচ্ছে জুল পার কেজি আর তাপ ধারণ ক্ষমতার একক হচ্ছে জুল পার কেলভিন গোলায় ফেলো না ঠিক আছে আপেক্ষিক সুপ্ত তাপের একক কি জুল পার কেজি আর আপেক্ষিক তাপ ধারণ ক্ষমতার একক কি জুল পার কেলভিন এটা মনে রাখলে চলবে আচ্ছা নেক্সট প্রবলেমে চলে যাচ্ছি যে পাত্রে রক্ষিত কিছু পানির তাপ ধারণ ক্ষমতা ছয় হলে পানির ভর কত দেখো তাপ ধারণ ক্ষমতা তাপ ধারণ ক্ষমতাকে কি দিয়ে প্রকাশ করি সি দিয়ে আবার সি ইকুয়াল টু কি এম এস তাই না আচ্ছা তাহলে সি ইকুয়াল টু এম এস তো স্যার এখানে এম এর মান বের করতে বসে তাহলে সি বাই এস তাই না এম এর মান কত হবে সি বাই এস আচ্ছা তো সি এর মান তো দিয়ে দিছে ছয় হাজার নব্বই আর এস এর মান কত পানি যেহেতু বলছে তো চার হাজার দুইশো তাহলে উত্তর কত হবে ছয় হাজার নব্বই ছয় হাজার নব্বই ডিভাইডেড বাই চার হাজার দুইশো এটা আমার ক্যালকুলেটার আসতেছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ সো আনসার ইজ ফোর ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ ঠিক আছে কোথায় আছে অপশন গ এর মধ্যে সুন্দর মতো আছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ আচ্ছা তো ঠিক আছে আমরা হচ্ছে পরবর্তী স্লাইডে চলে যাচ্ছি পরবর্তী স্লাইডে কি বলা হয়েছে যে কোনো একটি এক কেজি ভরের বস্তু তাপমাত্রা এক কেলভিন বাড়াতে যে তাপ লাগে আর তাপমাত্রা দশ কেলভিন বাড়াতে কত গুণ তাপের প্রয়োজন হয় খুবই সিম্পল তুমি তাপমাত্রা কত গুণ করছো দেখো এক কেলভিন থেকে দশ কেলভিন দশ গুণ করে ফেলছো না এই যে আমরা জানি যে কিউ সমান সমান এম এস ডেল থেটা হুম তাহলে কিউ এর সাথে ডেল থেটার সম্পর্কটা কিরকম হবে সমানুপাতিক তো তুমি এটাকে যদি তুমি দশ গুণ করো এটাও তোমার কত গুণ হয়ে যাবে দশ গুণ হয়ে যাবে তাহলে আনসারটা কত হবে দশ গুণ তাপ শীষা এবং রূপার আপেক্ষিক তাপের সমষ্টি কত এগুলো সব মুখস্থ রাখতে হবে যে তামার তামার হইতেছে কি চারশো হ্যাঁ শীষা হইতেছে কি একশো তো তিরিশ রূপার হইতেছে কি দুইশো তো তিরিশ এগুলো মুখস্থ রাখা লাগবে সব যোগ করো চারশোর সাথে একশো তিরিশ যোগ করলে পাঁচশো তিরিশ পাঁচশো তিরিশ সাথে দুশো তিরিশ যোগ করা সাতশো ষাট সো আনসার কত সাতশো তো ষাট হবে আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন যে চার কেজি ভরের কোনো বস্তু তাপ ধারণ ক্ষমতা সি এর মান দিয়ে দিছে এস এর মান বের করতে বসে তো সি ইকুয়াল টু এম এস তাই না তাহলে এস সমান সমান কত সি বাই এম সি এর মান হচ্ছে দুই হাজার আর এম এর মানটা কত চার তাহলে দুই হাজার বাক চার করলে কত হয় পাঁচশো হয় সো দ্য আনসার ইজ ফাইভ হান্ড্রেড ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন এক কেজি লোহার তাপমাত্রা এক কেলভিন তারা ওই যে তাহলে লোহার আপেক্ষিক তাপ তোমার জানা থাকা লাগবে ঠিক আছে এখন মুখস্থ রাখতে হবে লোহার আপেক্ষিক তাপ হচ্ছে চারশো ষাট লোহার আপেক্ষিক তাপটা হচ্ছে চারশত ষাট মুখস্থ রাখা লাগবে তাহলে এটার উত্তরটা কি দাঁড়াবে বলো তো ভাইয়া এটার উত্তরটা হচ্ছে গিয়ে তোমার আপেক্ষিক তাপের সমান অর্থাৎ ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু ওই যে চার হাজার দুইশো আর কি হ্যাঁ চার হাজার দুইশোর কথা বলতেছিল ক্যালোর মিতির মূল নিতে আমরা চলে আসতেছি এটা মেইন বইয়ের একশো আশি পেজের মধ্যে আসছে যে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পানি এবং ষাট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পানিকে মিশ্রিত যদি করে ফেলি তখন কি হবে দেখো ভাই ষাট ডিগ্রি অতটু গরম আর পঁচিশ ডিগ্রি অত ঠান্ডা তো যখন তুমি মিক্স করে ফেলবা এই ঠান্ডা পানিটা আস্তে আস্তে গরম হয়ে যাবে আর এই গরম পানিটা আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যাবে তাহলে যে ঠান্ডা সে কি করতেছে গরমের কাছ থেকে তাপ গ্রহণ করতেছে মনে রাখবা তাপ গ্রহণ করা মানে গরম হওয়া তাহলে তাপটা কে গ্রহণ করতেছে বরফ ঠিক আছে বা ঠান্ডা যে ঠান্ডাটা আসলে কি এই যে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পাই তাহলে এটা উত্তরটা আমরা কিভাবে বলবো এটার উত্তরটা বলবো হচ্ছে গিয়ে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার ও তাপ গ্রহণ করতেছে হ্যাঁ তাহলে এটা উত্তর হবে যে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার পানি তাপ গ্রহণ করে দশ কেজি পানির তাপমাত্রা এক কেলভিন বাড়াতে চাও ওই
एस एर मान चार हजार दुश और डेल्टार मान हम एक इटा के काटाटी कर ले बड्रेड बोला जाए ना तो चार हजार दुश के हंड्रेड दिए जो तुम भाग करो तो बयाल्लिस पेत ठीक है तो हमें उत्तर कि है जो फोर्टी टू जो ठीक है ए फोर्टी टू जोटा इटा के क्या भाव लेखा जाए भर पानी तापम्रा पंचाश डिग्री सेंटिग्रेड बृद्धि करते किशक्ति प्रयोजन अच्छा चुरानबे तो इक्ल टू की सूत्रता एम एस डेल्टा एम एर मान दू के जी दुई एस एर मान चार हजार दुश डेल्टार मान कत पंचाश बाड़ी से पंचाश साथ गुण कर एकश तेल फोर टू डबल जिरो वोटर तुम और दुटा शून्य लगे देखो एकश तो अच्छा एन एककटा एक्त सैंटिफिक मोडे नीते हैं देखो एक दुई तीन चार पाँचा तेल फोर पॉइंट टू इंटू टेन टू दावर फाइव हो गई आंसार ठीक है एट देखो तो अपशने आँ ये फोर पॉइंट टू टेन टू दावर फाइव एट अपशन खर मध्य आ बरफ पानी उत्तर सठीक उत्तर उत्तर मूलिता शर्टकाटेट पचहत्तर चेन्ज हो कमे जाए जिस बेड़े जाए 
কত হবে আমি জানি না মনে মনে টি ধরলাম কারণ টি এর মান তিরিশ হইতে পারে চল্লিশ হইতে পারে পঞ্চাশ হইতে পারে মনে মনে টি ধরলাম সো বিশ পরিণত হলো টি তে আবার পঁচাত্তর পরিণত হইল টি তে তাহলে এখানে বিশ আর টি এর মধ্যে কে বড় টি বড় তাহলে আমরা কি লিখবো টি লিখবো ঠিক আছে चारुण छापान्नमिक पानी फुटते थके फले पहाड़े ऊपर रान्ना कष्ट कारण कम तापम्रा पानी फुटते थके मांस सह अन्य खबर सिद्ध हार्थेष्टाप पाए ना देखो तुम्हारे जो स्पूर्णा को बहरे जाए तक कि बरफेरफ चाप दिए कठिन वस्तु के तले परिणत कर घटे पुनशील भवन बला पुनशील भवन अच्छा परम शून्य तापम्रा हम तुम जिरो कलभिन तो जिरो कलभिन के डिग्री सेंटिग्रेड कन्ट करो की दुशो तिया दिए वियोग करते जिरो माइनस दुशो तिया कर ले माइनस दुशो तिया है सो माइनस दुशो तिया डिग्री सेंटिग्रेड को परम शून्य तापम्रा बोलते जिरो कलभिन को परम शून्य तापम्रा बोलते जिरो डिग्री फाइव हंड्रेड के बोलते कारण तुम बुझे सी बै फाइव समान समान एफ माइनस थार्टी टू बैन समान समान सी माइनस सी बै के माइनस दुशो तिहत्तर बै सूत्र दिए तुम एफ एन मान बेर करो तुम केर मान जिरो बसा एफ एन मान बेर करो देखा उत्तर तो जिरो आसबे ना इतना सम्भव ना एफ एन मान जिरो की भाव आसे केर मान जिरो हुई एफ एन मान की जिरो है हाँ ना बसा देखो जिरो आसबे ना सो उत्तर की दाड़ा एक ए तीन सो द आंसर इज वन एंड थ्री फर्मुलाटा 
তো এখন তাহলে কোনা কোনি গুণ করো কোনা কোনি গুণ করলে এখানে আলফা ইজ হল 2 বিটা দেখাচ্ছে এটা তো ভুল আলফা সংশোধন তো 2 বিটা না আলফা সংশোধন বিটা বাই 2 সো এটা সত্য দাঁড়াচ্ছে ঠিক আছে এটা মিথ্যা দাঁড়াচ্ছে এখন এক যেখানে উত্তর নাই সেখানে তাহলে 2 এবং 3 তো সত্য হবে তোমরা চেক করে দেখতে পারো 2 এবং 3 আসলে সত্য দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহ আলফা এবং বিটা এর মধ্যে সম্পর্কটা আসলে কি হবে আমরা জানি আলফা সমান সমান কত গামা বাই 3 এটা সত্য এই যে গামা কোয়পাশে নিয়ে যাও আচ্ছা আর গামা বাই বিটা সমান সমান 3 বাই 2 এটা কিন্তু দেখো কি শিখছিলাম আলফা সমান সমান বিটা বাই 2 সমান সমান গামা বাই 3 তাহলে গামা বাই বিটা এটা কি এখানে এটা কি এখানে তাহলে গামা বাই বিটা সমান সমান কত 3 বাই 2 হয় এটাও তো সত্য আচ্ছা আবার বিটা সমান সমান 2 আলফা বা আলফা সমান সমান কত বিটা বাই 2 এই যে আলফা সমান সমান বিটা বাই 2 এটাও তো मींस সো 1 2 3 তিনটাই হয়ে যাবে সঠিক উত্তর ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেনে যদি আগাই কি বলা হইছে দেখো নেক্সট কোশ্চেন সুপ্ত তাপের ক্ষেত্রে বস্তুর কি হয় সুপ্ত তাপের ক্ষেত্রে বস্তুর কিন্তু তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না ওই যে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা থেকে 0 ডিগ্রিতে বা 100 ডিগ্রি থেকে 100 ডিগ্রিতে এগুলো থেকে অ্যাকচুয়ালি তোমার অবস্থার পরিবর্তন হয় যে বরফ থেকে পানি হয়ে যায় বা তোমার ওই পানি থেকে বাষ্প হয়ে যায় সো শুধুমাত্র অবস্থার পরিবর্তন হয় ঠিক আছে তাহলে आंसरটা কি হবে শুধুমাত্র দুই নাম্বারটা হবে তা আমার আপেক্ষিক তাপ 400 জুল পার কেজি পার কেলভিন এটা मीनिंगটা কি মানে এই শব্দটার मीनिंगটা কি এই শব্দটার मीनिंग হচ্ছে যে তুমি ওই যে কিউ এর মান সূত্রের মধ্যে বসায় দাও बृद्धि তো তাপমাত্রা 2 কেলভিন মানে আমরা চাইলে এটা অঙ্ক করে চেক করে দেখতে পারি যে 480 কিনা আমরা চাইলে এই ভাবে না কইরা আরেক ভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে চেক করে মানে মান বসিয়ে বসিয়ে ঠিক আছে চলো আমরা মান বসিয়ে বসিয়ে বসে দেখি 400 আসে কোনটাতে কোনটাতে হ্যাঁ এক নাম্বারটাকে চেক করব q ms ডেল্টা দিয়ে করব ঠিক আছে তাহলে s সমান সমান q ডিভাইডেড বাই m ডেল্টা তো q এর মান বসাও q এর মান কত 800 q এর মান ধরে আমি 800 বসালাম m এর মান কত বসাবো 1 বসাবো আর ডেল্টা এর মান 2 বসাবো ঠিক আছে তাহলে 800 ভাগ 2 করলে কত 400 হয় সো ম্যাচ খাইছে এক নাম্বারটা चार তো তাহলে এইটা একটা চেক করলাম আমরা এইটা একটা চেক করলাম নেক্সট আরেকটা চেক করব হ্যাঁ ওই একই এম উপরে হবে যে 16 আর নিচে হবে কত এম এর মান হচ্ছে 4 ইনটু টেম্পারেচার হচ্ছে 1 তাহলে এটা কিন্তু 400 আসছে সো এটা কিন্তু মিলে যাচ্ছে ঠিক আছে সো आंसरটা কি দাঁড়াচ্ছে 1 ও 3 দাঁড়াচ্ছে আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন মাটির আপেক্ষিক তাপ 800 জুল পার কেজি পার কেলভিন বলতে কি বোঝায় পুরো সেম টু সেম ভাবে তোমরা এটা সলভ করে ফেলবা ঠিক আছে আচ্ছা পরেরটা তামার আপেক্ষিক তাপ এই যে সব সেম মানে এখানে প্রশ্নগুলা ঘুরে ফিরে কিন্তু সব সেমই আসতেছে হ্যাঁ বস্তু কর্তৃক গৃহীত তাপ অথবা বর্জিত তাপের পরিমাণ নির্ভর করে বস্তুর কিসের উপর যে কি বলতে এমএস ডেল থিটা হ্যাঁ তাহলে এটা আমরা কি বলতে পারি যে বস্তুর ভরের উপর ডিপেন্ড করে বস্তুর উপাদানের উপর ডিপেন্ড করে বস্তু তাপমাত্রার উপর ডিপেন্ড করে সো তিনটার উপরই কিন্তু ডিপেন্ড করতেছে আচ্ছা তারপর কোন বস্তু তাপ ধারণ ক্ষমতা কিসের উপর নির্ভর করে থাকে তাপ ধারণ ক্ষমতাটা ডিপেন্ড করে কিসের উপর বস্তুর ভরের উপর এবং বস্তুর উপাদানের উপর হ্যাঁ আয়তনের উপর সে ডিপেন্ড করতেছে না কারণ আমরা শিখছিলাম সি ইকুয়াল টু এমএস তাহলে ভরের উপর ডিপেন্ড করতে समान परिवर्तन तो 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 
উত্তর বের হয়ে যাচ্ছে উপরে আসতে আসতে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ ডিভাইডেড বাই আশি ডিভাইডেড বাই আবার তিরিশ আসতে আসে হচ্ছে গিয়ে সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস সিক্স এখন সারে বের করতে বসে আলফা তো গামার সাথে আলফা সম্পর্ক কী ছিল যে গামা সমান সমান থ্রি আলফা তাহলে আলফা সমান সমান কত গামা বাই থ্রি তাহলে আলফা সমান সমান কত হবে গামা বাই থ্রি এখানে যদি বসিয়ে দিই তাহলে আনসার কেম তিন যা ভাগ করলিত হয়ে যায় উত্তর আসতে আসে গিয়ে টু পয়েন্ট জিরো এইট থ্রি ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস সিক্স হ্যাঁ এটা কোথায় আছে এটা অপশন ক্ষয়ের সাথে পুরে মিলে যাচ্ছে কঠিন বস্তুটি কি হবে এখানে যে কি ঘটনা ঘটছে এটা অ্যাকচুয়ালি চ্যাপ্টার প্রশ্ন না এটা অন্য চ্যাপ্টার প্রশ্ন তারপরে বইলে দিই যে কঠিন যে বস্তুটা আছে পানীয় ক্যারোসিনের অদ্রবণী একটি কঠিন বস্তুর ভর হচ্ছে আটশোটো গ্রাম আটশোটি গ্রাম এবং আয়তন হচ্ছে আশি ঘন সেন্টিমিটার তাপমাত্রা তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা কি বলছে বস্তুটি আয়তন আশি দশমিক শূন্য এক পাঁচ হয় পানির ঘন তোলে এক হাজার ক্যারোসিন ঘন তো আটশো দশ এই এই এটার দিকে ফোকাস করলে কিন্তু হয়ে যায় হ্যাঁ পানিতে ওর ঘনত্বটা কত এক হাজার হ্যাঁ তাহলে পানির ঘনত্ব হলো এক হাজার পানির ঘনত্ব এক হাজার আর ক্যারোসিনের ঘনত্ব হলো আটশো দশ এখন ওর ঘনত্বটা আমার জানা লাগবে ওর ঘনত্বটা জানলে কিন্তু হয়ে যাবে এন ওর ঘনত্ব কেমনে যেমন আমরা জানি এম এসগুলো রবি বা বলতে পারি রোজ দুগুলো কত এম বাই ভি ঠিক আছে ওর নিজের ঘনত্ব আমি বের করতে যাচ্ছি তো এম এর মানটা কত দেখো এম এর মানটা দিয়ে দিচ্ছে আটষট্টি গ্রাম ঠিক আছে আর ভি এর মানটা খুঁজে বের করতো ভি এর মানটা কত দিচ্ছে আশি সিসি মানে ওর ঘনত্বটা ওর চাইতে বেশি কিন্তু ওর চাইতে কম এখন দেখো এটা এই চ্যাপ্টার এখন টপিক না এখন আমি যেটা পড়াবো এটা অন্য চ্যাপ্টার আর কি ওই যে আর্কিমিডিসের চ্যাপ্টার তো এখানে আমরা এটা বলতে পারি যে কোনো কিছুর ঘনত্ব যদি কোনো একটা তলের ঘন যদি বেশি হয় তখন সে ডুবে যায় হ্যাঁ আর যদি কোনো একটা তলের ঘন যদি কম হয় তাহলে সে ভাইসা থাকে এখন আটশো পঞ্চাশ কি আটশো দশের চেয়ে বেশি তাহলে ও আটশো দশের মধ্যে ডুবে যাবে এখন আটশো দশটা কে ছিল ক্যারোসিন ছিল তো ক্যারোসিনের মধ্যে সে ডুবে যাচ্ছে কিন্তু পানির মধ্যে কিন্তু সে বেশি থাকবে কারণ পানির ঘনত্বটা বেশি ওর ঘনত্বটা কম যে কি বললাম ওর নিজের ঘনত্ব যদি এমন একজনের মধ্যে ডুবাইলো যেখানে যে তলের মধ্যে ডুবাই সে সে তলের ঘনত্ব কম কিন্তু যাকে ডুবাই সে তার ঘনত্ব বেশি তখন কি হবে সে ডুবে যাবে কিন্তু এটার মধ্যে সে ডুবে না উত্তর কি হবে যে পানিতে ভাসবে কিন্তু ক্যারোসিনে ডুবে যাবে সো আশা করি এটাও বুঝতে পারছো নেক্সটে এখানে একটা দিচ্ছে চিত্র দিছে যে সম্পূর্ণ বরফ গলতে কতটুকু সময় লাগবে এই যে এই সময়টুকু লাগবে বরফ গলতে ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে এটা এখান থেকে এতটুকু এই যে তাপমাত্রা যতটুকু ফিক্স ততটুকু হচ্ছে সম্পূর্ণ বরফ বলতে কারণ আমরা জানি যে বরফ গলে যখন তখন তাপমাত্রা ফিক্স থাকে জিও ডিগ্রিশনের তাপমাত্রা বরফ থেকে জিও ডিগ্রিশনের তাপমাত্রা পানিতে বনিত হচ্ছে সো টেম্পারেচার যেখানে ফিক্স সেটাই হবে উত্তর টেম্পারেচার ফিক্স শুধুমাত্র এতটুকু অংশ এই যে এতটুকু অংশ ঠিক আছে এখানে এরপরে তো এরপরে তো আমাদের কি হয়েছে চেঞ্জ হয়ে দিতেছে গা ঠিক আছে তাহলে এটা উত্তর কি হবে পনেরো ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন বরফ গলা পানি তাপমাত্রা স্ফুরণাঙ্গে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে এই যে এখান থেকে এতটুকু তার পঁয়ত্রিশ মাইনাস পনেরো পঁয়ত্রিশ মাইনাস পনেরো করলে বিশ হয় ওকে সো এরই মাধ্যমে আমাদের ক্লাস এখানেই শেষ আশা করি তোমরা পুরোটাই বুঝতে পারছো যদি কোনো ধরনের কনফিউশন থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবা তো এরই মাধ্যমে এই চ্যাপ্টার ফিনিশ টেনে দিচ্ছি ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ